Hello, this is Anne-Marie Stanley, director of the Penn State School of Music. On behalf of the musical students, staff, and faculty of our school, I'd like to welcome you to this event at Eisenhower Auditorium. Please take a moment now to silence your cell phone. Please keep all bags and backpacks out of the walkway. And remember, we have friendly ushers who are ready to assist you at any time and who are here for your safety. All exits are marked with lighted signs for your convenience. At the close of the performance, you may meet your musicians in the outer lobby. Thank you and enjoy the performance. Hello, this is Anne-Marie Stanley, director of the Penn State School of Music. On behalf of the musical students, staff, and faculty of our school, I'd like to welcome you to this event at Eisenhower Auditorium. Please take a moment now to silence your cell phone. Please keep all bags and backpacks out of the walkway. And remember, we have friendly ushers who are ready to assist you at any time and who are here for your safety. All exits are marked with lighted signs for your convenience. At the close of the performance, you may meet your musicians in the outer lobby. Thank you and enjoy the performance. Monongahela, Shawnee, Susquehannock, and Wazazi nations. As a land grant institution, we acknowledge and honor the traditional caretakers of these lands and strive to understand and model their responsible stewardship. We also acknowledge the longer history of these lands and our place in that history. Thank you. Thank you. Thank you very much for being here for this evening's Opera Gala. My name is Ted Christopher. I am the Artistic Director of Penn State Opera Theater, and on, on behalf of everybody in the opera program at Penn State University, I'm delighted to see you and delighted to welcome you. This evening is a, a co-production uh, with our wonderful colleagues from Center for the Performing Arts here at Eisenhower Auditorium, and of course with the wonderful Penn State Philharmonic. It's terrific to get to collaborate with so many fine uh, artists and theater technicians and colleagues throughout the university. I'm doubly gratified that this performance features a collaboration with the terrific dancers from Nittany Ballet, 
Um, it's truly a gift in our community to get to collaborate not just with colleagues and artists on campus, but also some of these wonderful, talented people in our community as well. This evening you will see three large excerpts from three wonderful operas. The first that you will see is from Act One of Puccini's La Rondine. Giacomo Puccini is, of course, one of the most beloved opera composers. He has written some of the most standard and frequently performed of the operatic genre, La Boheme, Madame Butterfly, Tosca. La Rondine is one of his lesser known operas, but nevertheless, it is equally delightful and tuneful and melodious and sentimental and romantic and all of those wonderful things you would come to expect from Italian opera. In a nutshell, the story, if you know La Traviata by Giuseppe Verdi, you basically know the plot of La Rondine, but in a nutshell, Magda is a wealthy courtesan uh, living in Paris uh, in, a, in a beautiful salon that is provided by the elderly Rambaldo, who is perhaps a friend, perhaps a little bit more, but he allows Magda to live in a kind of gilded, lavish cage. In this act, we see her in the midst of a party, entertaining all of her friends at the salon and having a grand time. And she encounters in this party one of the guests, a young man named Ruggiero. And of course, she is taken with him and the plot is set afoot. Sadly, you don't see much of that plot since we're only doing the first act, but take it from me, they have a great love affair, a wonderful time, and it ends horribly. So that is La Rondine, and we're delighted to present that first. After a 15-minute intermission, we will present the second act from Engelbert Humperdinck's opera, Hansel and Gretel. Hansel and Gretel, of course, based on the brother's grim fairy tale, Hansel and Gretel, about the two children who come from a very impoverished family living on the outskirts of Bavaria or perhaps the dark woods, depending on what version of the story you're telling, and the parents, again, depending on what version of the story you're telling, either send them into the woods to get food or s send them into the woods to basically abandon them. Um, in this particular operatic treatment of it, Engelbert Humperdinck leans very much into the fairy tale aspect of ghosts and angels and witches and all of these magic elements. And so this is, of course, why it's wonderful to feature these marvelous dancers from Nittany Ballet to be some of those mysterious and scary figures that haunt poor Hansel and Gretel as they are in the woods first happily collecting strawberries, but then later, as night falls, discovering that they are indeed lost. So that's the second uh, of our three excerpts. After that, there will be a brief pause, not a full intermission, but just a brief pause, and then we will end the evening with the Act I finale from Wolfgang Amadeus Mozart's opera, Così fan tutte. So Mozart is, of course, one of the most beloved composers of any uh, genre of, of, of classical music from the 18th century, kind of the, the pinnacle of the classical era, but so extraordinarily gifted and such a, such a master craftsman as a composer. His music is like the precision of clockwork and yet still with the most profound lyrical beauty. And he has written in addition to some of the great symphonies and some of the great chamber music, he's written some of the great operas as well. Uh, Così van tutte is actually the third of three operas with, he, with whom he collaborated with the great uh, Venetian poet Lorenzo da Ponte, the other two being The Marriage of Figaro and Don Giovanni. Of course, all three of these operas are part of the standard repertoire. Um, in this finale from Così van tutte, we have a kind of delightful uh, you might say comedy of errors in the sense that the two sisters, Fiora di Ligi and Dorabella, have been made to believe that their beloved fiancés have been sent off to war, but in fact what they're doing is engaging in a bet, a bet with an elderly philosopher named Don Alfonso, that if they pretend to leave their fiancés only to return disguised as strangers and attempt to seduce 
one another's fiancés, of course not the one to whom they were betrothed originally, but the other one, they will prove that their fidelity is in fact a sham. It is a mile wide and an inch deep. It's a paper contract, as it were. Così fan tutte literally means thus do they all. And by the way, it's the feminine version, thus do all women. In a sense, the opera is a farce or a satire about fidelity, but at a deeper level, the opera is really a profound commentary on what the meaning of human relationships, after all, is. And Mozart softens this philosophic pill somewhat by the most effervescent and silly and fun finale you've ever seen, I promise. And so that is our final excerpt is from Mozart's Così fan tutte. I know you will join me in being delighted this evening. I know you will join me in being so grateful, not just for these tremendously talented singers on this stage, but these tremendously talented musicians playing right here, and the tremendously talented staff uh, backstage, students as well as staff for Center for the Performing Arts. Thank you for being here. Thank you for supporting the performing arts. And enough of me. Let's get to the music. Questo. Signore, vi contesto il dritto di ridere. E noi quello di parlar su serio. E pura verità. La verità sarebbe una cosa assai grave. A Parigi si ama. <laughs> Imperversa un amore nel gran mondo elegante, l'amor sentimentale. Ah, non date gli retta, l'amor sentimentale, storie, storie, se vivi in fretta. Mi vuoi, ti voglio, è fatto. Il suo contegno mi ripugna. Turn on your 
giudizio se dal mio giudizio non si sa che far dunque raccontavate e l'amora è romantica sguardi amorosi strette e furtive baci sospiri ma niente più amore oh cielo io struco svengo io cielo io muoio e languidisco tutta non solo mi poeta assisti mi fortuna io ne chiaro di L'amore vi interessa? Godersi, continuate. La malattia, diciamo epidemia, o meglio è tirfolia. La strage nel mondo femminile è un microbo sottile che turbina nell'aria. Si prende di sorpresa e il cuore non ha difesa. Che microbo sottile che turbina nell'aria. Ci prende di sorpresa, di sorpresa. Nessuno può salvarsi tanto è scura l'insilia. Ma nessuno si salverà, nessuno si salverà. Nessuna, nessuna, anche Doretta, Doretta, chi sarebbe? La mia nuova eroina, una cara donnina che fu presa dal male. E morta lei tal quale nell'ultima canzone La vogliamo sentir Ne potresti soffrir Non potete pregar Se parla di cantar E voi laggiù silenzio Il poeta prugne Argomento L'amore Il tema un papassito L'amore si prenova Su poeta Su poeta Mi provo Nessun mai scopri Un bel giorno il re la bimba vuole avvicinar Se tu a me credi, se tu a me cedi, ti farò ricca Ah, creatura! Dolce incanto! La vana tua paura, il tepido tuo pianto ora spari. mio sire no, 
non piango ma come son rimango che loro non può dare la felicità perché non continuate? il finale mi manca se voi l'indovinate vi cedo la mia gloria la conquista mi tenta <coughs> Ai vostri piedi tutte le grazie della primavera. No, adesso non burlate me. Ti ripeto. Che arte, che finezza. Che calore! Come anche voi l'uomo pratico! La corrente a trascina! Merito di fede nostra rovina! Non sono io nel fondo d'ogni anima C'è un diavolo romantico che è più forte di me No, il mio diavolo dorme. I peccati perché? Mi armo d'acqua santa e lo sconfiggo. Lo volete vedere? Ecco. A me. Certo. La mia intenzione era d'offrirvelo prima di pranzo, me ne dimenticai, ma l'occasione sembra inventata apposta. Non le 
Madda, mi permettete di ricevere qui il figlio del mio compagno d'infanzia? Son già due ore che mi aspetta. Due ore? Ma no, fate pure, siete Grazie. in casa vostra. Grazie, ditegli allora che passe pure qui. Fate a sopportarla, è un mulinello. È una brava ragazza, forse invandente, ma divertente. Un po' di sole nella mia vita. Sarei ancora domani perché.
della birra curiosa non matira satira la nipote può darsi ma qualora essa risponda e me gusti d'artista la donna che conquista Deve essere raffinata, elegante, perversa, degna insomma di me, Galatea, Berenice, Francesca, Salome. Che uomo difficile, che uomo complicato. Non è o colpa, non è o colpa, sonate per le grandi avventure. Ma come le scoprite tante virtù, aeta. È semplice. La meta d'ogni donna sta segnata nel palmo della mano. Davvero, o strano, o strano, se volete provare, esigo un gran mistero. Il paravento, Presto. un angolo apartato, laggiù il bogo profano. E qui bellezza e scienza. Sono pronto, dite, svegliarci, scoprite, anch'io voglio sperare. Ah, Ruggero la Stock, fate passare. Vieni amico, dovete perdonare. So io che chiedo scusa. Ecco, con questa lettera mio padre mi presenta, vi scrive leggerette. Vi prego sedete. Vi siete rivelata. La prima volta che venite a Parigi, la prima. A voi la volta contorsione dei segni suggerisce ed ultra. Significa più avanti, chi più offre la vince. 
su tutti gli aspiranti. Poeta raffinato, dite un po', dove si può mandare un giovinotto che vuol passare la sera allegramente. A letto. Non scherzate. È verità. La prima serata a Parigi non è che una vana leggenda e tempo ormai di sfatarla. No, 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 che volte no, no, non è vero. Stoiello. Io sono corregino dell'anima, difendo il regno della donna. Non ascoltate, no. Parigi è piena di fascini, di sorprese, di meraviglie. Brava! Parigi e come vedere l'amore per la prima volta. Storie, storie, ma si immaginato niente di più grande e di più bello. Basta, basta, mettetela alla porta. Lasciatelo i suoi sdegni, aiutatemi voi. E sei troppo insolente. Indicato la meta. Ringrazio. Dove lo mandiamo? Ora penseremo. Ci vuoi una trovata? Ci vuoi una trovata? Venga di noi. Visita voi. E da me.
sapessi a quale prezzo ti disprezzo. Tu non sai che la mia gloria vuole orpello e falsità. Non può amar che donne ricche un poeta come me. Io lo dico, se chi crede ed invece son per te. Che silenzio! Che mistero! Mami! Amo! Avelisce! Ne son fiero! Or andiamo! Tutto tace! Il cappello non mi piace! Non ti piace! È il suo migliore! Non si intona con il resto! Cambio! Cambia! Ma fa presto, ma fa presto! Nove muse a voi perdono se discendo così basso! L'amo, l'amo e non ragione! Nove muse a voi persone, questo è meglio, è originale, è il mantello, non è tale da strapparmi un'ovazione. Vuoi che metto quello cappe che indossavo l'altra sera? Sì, la cappa in seta nera, nove muse a voi perdono, se mi abbasso a consiglio. La maldestetta quale sono, no, non posso abbandonarla. Son completa, sei squisita. La borsetta, eccola qua. Poi il rossetto sulle labbra, il tuo labbro fiorirà. Sulle gote, si due rose. Meno gli occhi, pochi tocchi, pochi tocchi. Ecco, fatto, fatto, là. Che silenzio, che mistero. Conoscerebbe.
There stands a little man looking like a clown. He wears a little cape made of velvet brown. Tell me who the man can be standing there beneath the tree. With a little cape made of velvet brown. His hair is all of gold and his cheeks are red. He wears a little black cap upon his head. Tell me who the man can be standing there so silently. With a little black cap upon his head. Oh. 
Shaking, shaking 